வணக்கம் வெல்கம் டு ஜிவி ஸ்பேஸ் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புது வியூவராக இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஓகே நார்மலைசேஷன் அதாவது நம்மளோட டேட்டாபேஸில் இருக்கிற டேபிள் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது டேபிள் நம்மளோட டேபிள்ஸில் ரிடனன்சி ரிடனன்சி அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டேஷன் அதாவது இது ஒரே டேட்டாவை திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வரது தான் ரிடனன்சி அதாவது டியூப்ளிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த ரிடனன்சி வந்து நமக்கு டேபிளில் இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனாமிலிஸ் அனாமிலிஸ் அப்படிங்கிறது அப்நார்மல் கண்டிஷன் ஸோ இன்சர்ஷன் டெலிஷன் அண்ட் அப்டேஷன் அனாமிலிஸ் எல்லாம் ஏற்படுது ஸோ இந்த ரிடனன்சியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் நார்மலைசேஷன் ஸோ இது எப்படி வந்து எலிமினேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டேபிள்ஸை ரெண்டு மூணு டேபிளாக ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி வந்து அந்த டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாவை ஸ்பிளிட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணோம்னா இந்த டூப்ளிகேட் வராது அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணும் ஸோ நார்மலைசேஷன் இந்த கான்செப்ட் பற்றி டீட்டெயில்டாக வேணும்னா இதுக்கான வீடியோக்குரிய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நார்மலைசேஷனோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா லெவல் பை லெவலாக நடக்கும் அதாவது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க்கை வந்து கேரி அவுட் பண்ணும் ஸோ டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பாய்ஸ் கோட் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபிஃப்த் நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ இதில் இன்னைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஒவ்வொரு நார்மல் ஃபார்ம்க்கும் ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்கும் அந்த ரூல்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணச்சுன்னா அந்த டேபிள் வந்து அந்த நார்மல் ஃபார்ம் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரிடனன்சியை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஒரு டேபிள் வந்து எப்போ ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த டேபிள் வந்து ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டேபிள் ஷுட் கண்டெய்ன் ஒன்லி அட்டாமிக் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது டேபிளில் நமக்கு வந்து அட்டாமிக் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது காலம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது காலம் அட்டாமிக் அட்டாமிக் அப்படின்னா சிங்கிள் வேல்யூ அட்டாமிக் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் வேல்யூ அதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேல்யூ வந்து இருக்கிறதே அதுதான் கடைசி டீட்டெயில் அதை ரெண்டு மூணு வேல்யூவாக நம்மளால் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து அட்டாமிக் வேல்யூ ஸோ ஒரு டேபிளில் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு செல் எடுத்துட்டாலும் அந்த செல்லில் அட்டாமிக் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இன்டைரக்ட் மீனிங் இதில் வந்து மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கக்கூடாது மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸோ இல்லை கம்போசிட் ஆட்ரிபியூட்ஸோ இருக்கக்கூடாது மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னா மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ இருக்கிறது மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு செல்லில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ரெண்டு மூணு டேட்டா இருக்கிறது தான் மல்டி வேல்யூட் கம்போசிட் அப்படின்னா நிறைய டேட்டா அந்த காலமில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறைய டேட்டாவோ சேர்ந்து இருக்கிறது தான் கம்போசிட் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டேபிள் பார்த்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இதில் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் அவங்களோட ஏஜ் அவங்களோட அட்ரஸ் அண்ட் அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த கான்டாக்ட் நம்பரில் ஒரு செல்லில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்குது ஃபோன் நம்பர் ஒன் ஃபோன் நம்பர் டூ 
இங்கே நான் நம்பர்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை ஜஸ்ட் இங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குங்கிற மாதிரி இங்கே அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து மல்டி வேல்யூட் ஆட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு காலம் அதாவது ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஐடி மட்டும்தான் இருக்கும் நேம்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நேம் மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஏஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ்லையும் கான்டாக்ட் நம்பர்லையும் அப்படி இல்லை கான்டாக்ட் நம்பரில் எப்படி இருக்குன்னா மோர் தென் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து மல்டி வேல்யூட் ஆட்டிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஒரு டேபிள் வந்து ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மல்டி வேல்யூட் ஆட்டிபியூட்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த அட்ரஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு ரெண்டு டிவிஷனாக இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து இந்த சிட்டி ஆர் டிஸ்ட்ரிக் இன்னொன்று வந்து அதோட ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி வந்து ரெண்டு மூணு இன்ஃபர்மேஷன் சேர்ந்து இருக்கிறது வந்து கம்போசிட் ஆட்டிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்ம தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி கம்போசிட் ஆட்டிபியூட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நார்மலைஸ்டு ஃபார்ம்க்கு மாற்றணும் அப்படிங்கிறப்போ கம்போசிட் ஆட்டிபியூட்டை ரெண்டு மூணு காலம்ஸாக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணணும் இப்போ இந்த அட்ரஸை நம்ம வந்து ரெண்டு காலமாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் சிட்டியை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வந்து அந்த ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த மல்டி வேலிட் ஆட்டிபியூட்டை எப்படி வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை ரெண்டு கா ரோஸாக நம்ம ரிப்பீட்டடாக எழுதலாம் இப்போ இந்த இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஒன் கீதா ஏஜ் எயிட்டீன் அவங்களோட அட்ரஸ் சென்னை தமிழ்நாடு அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் நம்பர் மட்டும் இங்கே எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் நியூவாக ஒரு ரோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதில் இதே டீட்டெயில்ஸ் எழுதி செகண்ட் ஃபோன் நம்பர் மட்டும் நம்ம எழுதலாம் ஸோ இது வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து அந்த கம்போசிட் ஆட்ரிபியூட்டை வந்து தனித்தனியாக நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி நியூவாக ஆட்ரிபியூட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா யாருக்கெல்லாம் ரெண்டு கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கோ அவங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக திரும்ப நியூவாக ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணி அந்த செகண்ட் ஃபோன் நம்பரை நம்ம இங்கே அப் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு டேபிளில் இந்த மாதிரி மல்டி வேலிட் ஆட்டிபியூட் இருந்தாலோ கம்போசிட் ஆட்டிபியூட் இருந்தாலோ அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிடலாம் ஸோ இப்படி மாற்றுறதுனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ இதில் வந்து மல்டி வேலிட் ஆட்டிபியூட்டும் இல்லை கம்போசிட் ஆட்டிபியூட்டும் இல்லை எந்த ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது அட்டாமிக் வேல்யூ மட்டும்தான் எல்லா செல்ஸ்லையும் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரூல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வேல்யூஸ் ஸ்டோர்ட் இன் தி காலம் ஷுட் பி ஆஃப் தி சேம் டொமைன் டொமைன் அப்படிங்கிறது டேட்டா டைப் டொமைன் அப்படிங்கிறது இங்கே டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே எந்த ஒரு காலம் எடுத்துட்டாலும் அந்த காலம்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரே டைப்பாக இருக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நேம்ஸ் கேரக்டர்ஸில் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து இங்கே இன்டீஜர் வேல்யூவில் இருக்குது இங்கே வந்து கேரக்டரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒன்று எல்லாமே வேர்டிங்ஸில் இருக்கணும் இல்லை எல்லாமே அந்த இன்டீஜர் வேல்யூஸில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மாற்றணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் மாற்றிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ எந்த ஒரு காலம்னாலும் அந்த காலமில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே சேம் டேட்டா டைப்பில் இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்டு ரூல் எவ்ரி காலம் நேம் ஷுட் பி யுனிக் யுனிக்னா டிஃபரெண்ட் டிஸ்டிங்க் ஸோ இங்கே வந்து எந்த எல்லா காலம் நேம் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நேமில் இருக்கணும் அதாவது சேம் நேம் வச்சு இருக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்போசிட் ஆட்ரிபியூட்டை நம்ம ரெண்டு காலமாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே நேம் வந்து இங்கே அட்ரஸ் இந்த காலமோட நேமும் நம்ம அட்ரஸ் இப்படி கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம கொரி யூஸ் பண்ணி அட்ரெஸ்ஸை ரிட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அட்ரெஸ் அப்படின்னா எந்த அட்ரெஸ்ஸை இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் அரைஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் டேபிளில் எல்லா காலம்ஸ்க்கும் யுனிக் நேம் தான் இருக்கணும் நெக்
டேபிளில் டூப்ளிகேட் ரோஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூப்ளிகேட் ரோஸ் வந்து இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கீதா அவங்களோட இந்த ரோவுக்கும் இந்த ரோவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபோன் நம்பர் இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து டிஃப்ரெண்டான ரோ தான் சேம் டீட்டெயிலே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் எஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இதே இது சங்கீதா அவங்களோட நேம் சங்கீதா ஏஜ் எயிட்டீன் டிஸ்ட்ரிக் தேனி ஸ்டேட் தமிழ்நாடு கான்டாக்ட் நம்பர் பி ஒன் சேம் நம்பரே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேம் ரெக்கார்டே திரும்ப ரிப்பீட்டடாக இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ப்ரைமரி ஆர் கம்போசிட் கீ ஷுட் பி டிஃபைன்ட் ஸோ இதோட மீனிங் என்னென்னா டேபிளில் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரைமரி கீ நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் இஃப் சப்போஸ் நமக்கு ப்ரைமரி கீ அந்த டேபிளில் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கம்போசிட் ப்ரைமரி கீயாவது டிஃபைன் பண்ணணும் கம்போசிட் ப்ரைமரி கீ அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை மோர் தென் ஒன் காலம் அதாவது நமக்கு ப்ரைமரி கீ ஒரே ஒரு காலமாக மட்டும் ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் ரெண்டு மூணு காலம் சேர்ந்து ப்ரைமரி கீயாக ஆக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கம்போசிட் கீ இப்போ இந்த டேபிளில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இந்த காலமை நம்மளால் ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ண முடியாது ரீசன் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி அண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி நமக்கு ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ இது எதனால் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து மோர் தென் ஒன் ஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அதனால் இந்த காலமை நம்மளால் ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ண முடியாது அண்ட் நேம்ஸும் வந்து சேம் நேம்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த காலமும் செட் பண்ண முடியாது ஸோ ஏஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் ஸோ இதுவுமே வந்து ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ண முடியாது இப்போ கான்டாக்ட் நம்பரை வந்து நம்மளால் ப்ரைமரி கீயாகவும் செட் பண்ண முடியாது இஃப் சப்போஸ் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் இப்போ இந்த கௌரி அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபோன் நம்பர் தான் இந்த சங்கீதா அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரே ஃபோன் நம்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகிறப்பையும் நமக்கு இந்த காலம் வந்து ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ என்ன செய்யலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த ரெண்டு காலம் சேர்த்து இந்த காம்பினேஷனில் நம்ம என்ன செய்யலாம் கீ வந்து செட் பண்ணலாம் இந்த டேபிளுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் தான் கம்போசிட் கீ ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு காலம் வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம எந்த ஒரு ரோனாலும் இந்த டேபிளில் யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ப்ரைமரி ஆர் கம்போசிட் கீ இந்த கீஸ் வந்து டேபிளில் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஈவென்ச்சுவலாக இந்த டூப்ளிகேட் ரோஸ் வந்து டேபிளில் இருக்காது ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ரூல்ஸுமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்லிங்க் ஆனது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டரிங் ஆஃப் ரோஸ் ஆர் காலம்ஸ் டசிங் மேட்டர்ஸ் ஸோ நமக்கு இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா காலம்ஸை மாற்றினாலும் சரி இந்த இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடியா லாஸ்ட்டாக போட்டாலும் சரி இந்த கான்டாக்ட் நம்பரை ஃபஸ்ட்டாக போட்டாலும் சரி காலம்ஸை எப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாலும் நமக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வராது அதே மாதிரி ரோஸும் நம்ம எந்த ஆர்டர்லனாலும் போட்டுக்கிறலாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ஃபார்ம்க்கான ரூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அந்த ரூல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டேபிளையும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து இப்போது இந்த டேபிள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த டேபிள் வந்து ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் இருக்குது பட் இதில் வந்து இன்னும் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த ரிடனன்சி வந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ரிடனன்சி வந்து இதில் வந்து குறையலை ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபைவ் ஃபோன் நம்பர்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா அதே ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில் வந்து நமக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக இந்த டேபிளில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இன்னும் எப்படி நம்ம ரீஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டேபிளில் நம்ம வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கு அந்த கான்டாக்ட் நம்பர்னால தான் நமக்கு இந்த டூப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த கான்டாக்ட் நம்பரை தனி ஒரு டேபிளில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் ஒரு டேபிளும் கான்டாக்ட் நம்பர் ஒரு டேபிளையும் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டேபிளில் நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை வந்து நம்ம ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த டேபிளை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடியை வந்து ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இது ரெண்டுமே சேர்த்து தான் நம்ம வந்து ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ண முடியும் ஸோ இது
foreign key ஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டேபிள் இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல இருக்கு ஏனா இதல வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க contain only atomic valued attributes so நமக்கு வந்து எல்லா செல்லுலுமே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கு செகண்ட் ரூல் வந்து எல்லாமே சேம் டொமைன்ல இருக்கணும் அதாவது டேட்டா டைப் இந்த காலம்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரே டேட்டா டைப்ல இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா எல்லா காலம்ஸ்க்கும் யூனிக் நேம் இருக்கணும் சோ இதல பார்த்தோம்னா இந்த டேபிள்ல சேம் நேம் வச்சு எந்த ஒரு காலமும் இல்ல and இந்த டேபிளியும் சேம் நேம் வச்சு எந்த ஒரு காலமும் இல்ல நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த பிரைமரி கீ அண்ட் கம்போசிட் கீ இந்த டேபிள்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு டூப்ளிகேட் ரோஸ் வந்து இல்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா சோ இது இந்த பிரைமரி கீ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இங்க டூப்ளிகேட் ரோஸ் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது ரெண்டு காம்பினேஷனும் கம்போசிட் பிரைமரி கீ ஆட் பண்ணுது சோ சேம் டீடைல் ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதே போன் நம்பரை நம்மளால ஆட் பண்ண முடியாது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரூல்ஸ் எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஸோ எல்லா செல்லுலுமே சிங்கிள் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அண்ட் செகண்ட்லி இந்த பிரைமரி கீ ஆர் கம்போசிட் கீ சுட் பி டிஃபைன்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு ரூல் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரூல்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஒரு டேட்டா பேஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஆர் டயக்ராம் டிசைன் பண்ணிடுவோம் அந்த இஆர் டயக்ராமில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை தான் நம்ம டேபிளில் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இஆர் டயக்ராமில் இருந்து நம்ம டேபிளை கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ அது வந்து ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட டிசைனில் சம் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இஆர் டயக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ஸோ யூஸ்வலாக எப்பயுமே வந்து நமக்கு இஆர் டயக்ராமில் இருந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் தான் எல்லா டேபிள்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நன்றி